a necrópole de Carenque, também conhecida como Grutas Artificiais de Tujal de Vilaxã, situa-se na freguesia da Mina, na Amadora, e remonta ao final do Neolítico, no quarto milénio antes de Cristo. Este conjunto abrange três grutas artificiais escavadas na rocha calcária da região, apresentando semelhanças com as grutas artificiais de Ela Praia, de São Pedro do Estoril e da Quinta do Anjo, em Palmela. A estrutura destas grutas apresenta como principais elementos uma câmara com clarabóia e um corredor. No caso da Gruta 1, a entrada está virada para o noroeste. A câmara da Gruta 1 tem uma planta circular, tendo aproximadamente 4,30 m de diâmetro, com uma clarabóia de 1,30 m de diâmetro. A estrutura circular correspondia à câmara funerária, onde foram encontrados vestígios humanos e diversos objetos que revelaram que este espaço foi utilizado entre o 4 e o 3 milénios antes de Cristo, Neolítico Final e Calcolítico. Originalmente, a clarabóia e o corredor de acesso estavam cobertos por lajes de calcário, que fechavam a estrutura ao exterior. A Gruta 2 apresenta uma câmara cujo diâmetro chega aos 4,80 m e uma clarabóia de 1,60 m, sendo a maior do conjunto. A entrada está orientada para o sudeste. Estas sepulturas escavadas na rocha, os hipogeus, integram-se numa tradição funerária mediterrânica que se desenvolveu a partir do 5 milénio antes de Cristo, em paralelo com o megalitismo. No interior das câmaras circulares destas grutas artificiais, os corpos seriam colocados em posição fetal de encontro às paredes, sendo rodeados de oferendas. Desconhecem-se os detalhes sobre as comunidades ou povoados que utilizavam esta necrópole, mas os objetos ali depositados fornecem algumas pistas sobre as suas crenças. A Gruta 3 possui uma câmara circular de 3,80 metros de diâmetro. A clarabóia encontra-se erudida, pelo que as dimensões originais desta são desconhecidas. A entrada está orientada para sul-sudeste. A necrópole de Carenque foi identificada em março de 1932 pelo arqueólogo Manuel Heleno, que a escavou com uma equipa constituída por trabalhadores de pedreiras da região. Rapidamente foi reconhecida a importância e a originalidade deste sítio arqueológico, tendo o mesmo sido classificado como Monumento Nacional em 1936. O espólio recolhido durante as prospeções arqueológicas incluía objetos votivos em calcário, placas de xisto gravadas e peças de cerâmica. Todas as peças foram encaminhadas para o Museu do Dr. José Leite de Vasconcelos, atual Museu Nacional de Arqueologia, do qual Manuel Heleno era na altura diretor. Vamos agora conhecer alguns dos notáveis objetos encontrados na necrópole de Carenque. 